停身在城。我想，我可能真的要死了，但是我不能死，我要活下去，我要陪伴我的孩子长大，我还要再看一眼你听说，人在临终前看见的人，就是他在人世间最放不下的人。原来我活了一生，最让我放不下的人是你。谢谢。说吧，什么时候，在哪里？明天上午十点，就在你院对面的咖啡厅，行吗？脸上没有任何表情。如果说以前还有憎恨，现在连憎恨都没有了。我明白，我和这个男人之间的一切都已经结束了。
I solemnly declare you husband and wife. And now we can kiss each other. Tanjung,我们结婚吧。反正我已经决定了，这辈子非你不娶。你愿意嫁给我吗？对不起，我现在没有办法给你漂亮的婚纱和钻戒，但我以后肯定会补给你。我不需要那些，有你就够了。大二
。江哥，哎，你帮我看一下。哦，这咋弄的？哎呀，我刚才挤公交车不小心摔在地上了。我帮你看看，这不知道有没有伤到主板。如果没有的话，就换个平就好了。好，那你等会儿告诉我哈。好，嗯、好，好，我再我再跟你说哈。嗯。有点烫了，先别喝，晾晾啊。妈妈，今天咱们怎么不喝豆浆啊？哎呀，豆浆机坏了，等会儿你去王婆婆那儿，让她给你打杯豆浆喝啊。老是坏，质量不好，早该换了。妈妈，我的纸量也不好，我是不是也该拿去换呀、啊？谁说你质量不好了？你是上天给妈妈最好的礼物。吹吹吧。好了好了，妈妈不烫了啊，来，快吃吧。这里两万九千六百四十一块，扣掉昨天给你付的医药费，只能给你三万真的卖了。
胸针上有钻石，值几个钱？钱已经被我花了，卖了。不收手。你昨天可是问我要五万，毕竟这些钱用来买我的前途太多，用来买你的资源太少。我是觉得现在大家都用蓝牙耳机，我希望你跟大家用一样的。是，我们家庭条件是不太好，我用的也是旧款耳机。但是你这样做的话，我会觉得你在施舍我。谭静，我们为什么总是为了钱吵架呀、啊？我真的觉得有时候，你的敏感和自尊已经到了一种病态的地步。我有的时候觉得你是不是真的喜欢我？因为我觉得喜欢一个人是没有自尊的。你怎么可以怀疑我是不是真的喜欢你啊？我收了你的钱，我们两个就不平等了。不平等的两个人怎么相爱啊？我不想跟你不平等，你知道吗？对不起，对不起。两个人平行线，各自努力的生活。先生，您的学历是化工高专是吗？哎，是。呃
不过后来我又进修了业大，所以相当于本科学历。啊，所以专业并不是英文。您之前的工作是在兴隆酒楼。酒楼，嗯。工作当中也并不需要运用英文，对吧？没有。啊。但我相信，新的岗位需要提升新的能力，我会努力提升自己的英语水平，来达到领导的标准。那如果将来来到总公司，您对达到 KPI 有什么新的想法吗 ？K K， 呃。凡是总公司的指示，我朱兆斌肯定是使命必达。好，那今天的面试就先到这里。啊，您回去等通知，好吗？谢谢。谢谢舒总，谢谢您的赏识。和我们之前的规划完全不同啊！怎么连试都不是，说改就改了呢？一看就不是好的内容，为什么要浪费时间给自己找麻烦呢？姓盛的，你别欺人太甚啊！怎么回事、啊？欺人太甚。部门合并，公司没亏待你吧？你不是升职了吗？升职？这摆明就是架空嘛！明升暗降，有什么区别？我告诉你，咱们大家都在同一个局里头，谁也别想着蒙谁，惹急了我们几个全走人。刘毅，你一个锅盖四个，你说的。我告诉你啊，不行就是不算来，你给我等着，你都开。如果没有什么特别重要的事情，我现在真的是没有耐心去处理了。我来就是想说一声，那个值班经理真的不合适，他资质有问题。刚刚那一幕你看到了吧？我现在的处境叫做腹背受敌，在这个公司我没有能用的人，因为我谁都不相信，所以呢，我宁可培养一个新人，哪怕他是外人，没有关系。至少他可以死心塌地的为我工作。你刚刚说他资质不够，对吧？那不正好吗？你最擅长的是什么？培养新人。飞过去吧。V.K. 啊，我现在就给这位值班经理办入职手续，再等等吧，请别办了。你好，彭大哥。嗯。啊，我所有的住院费都给您交齐了，这是收据。嗯。嗯这些钱，您交给彭大嫂。让他给您买点骨头啊，补品。然后有什么需要，您再跟我说。嗯，其实啊，我就是跟孙志军开个玩笑。以前在工地上，大家都这么说，谁知道他就生气了。他这个人呢，也是混。你说，怎么能动手打人呢？是，他这人就是喝完酒以后脾气不好，打人是不对。这样，您留我一个电话，有什么需要。您打给我，嗯，好，啊，这个好吗？嗯，我懂你的意思，你就是不想让我告诉孙志军。其实吧，以前我们是同事，关系还可以，谁知道他会动手打人？你看不打这样。对，哎，打人是不对，但人家也没关起来了，人家老婆又来赔礼道歉，又来送钱的，就算了吧。就是，瞧人家老婆态度挺好的，得饶人处且饶人嘛。是，有你什么事儿啊？彭大嫂，我住院费都交齐了。你怎么那么不值钱呢？人家老婆来说两句好话，你就懵了，傻了？没有。孙志军揍你揍的还是轻。我跟你讲，你老公打我老公。没有道理，我老公不就是说的孙志军没有，确实没有吗？那工地上谁不知道啊？这也不是什么秘密，自己有问题还怕别人说？孙志军打人是不对，但是你们这样把别人的隐私拿出来开玩笑，你也有问题。你还倒打一耙，你看不看见？嗯。你老公打人，你又跑医院来欺负我们。现在五万块钱不够，你还得给我们加三万的精神损失费。冯大。
大嫂，咱们沟通的前提是大家都要讲道理。如果你们再这么无理取闹，一分钱都拿不到。好好想想吧，我电话留给冯大哥了，想好了给我打电话。他刚才是不是威胁我了？好像是。你等会儿，你少一分钱试试，有意思了你。以后他再来，你要敢贱滋滋跟他说话，咱俩就离婚。他再来，我都不搭理他。欺负上门来了，就是。你好，公安局特别好。您的咖啡，谢谢，谢谢啊。啊，您是。领导啊，好嘞，帮您打电话。来，谢谢，给您。啊，这样了，这样了，哦，你这打包的，放。等会儿。你不是指了请半天假吗？怎么现在才来？我经理，我医院那边孩孩子那边有点事儿，所以我就……你有事儿也不能耽误工作呀！不是给你假，你看看你，这个月光迟到就三次了。按照公司规定啊，扣掉本月所有奖金，还有，昨天是不是请了事假？也扣掉昨天当天的工资，明天上连班，没问题吧？哎呀，经理，你这还没去总部呢，怎么就开始变脸了？你经你给我闭嘴啊，一良！哪儿都有你是吧？一天到晚就你话多，不想干了是吧？经理，经理，经理，对不起，都是我的错，我我可以上连班，没问题。你看店里都是客人，我赶紧换衣服招呼他啊。可行，对不起，对不起，对不起，我去干活。都收拾，谭姐啊，那个，把你邮箱的账户和密码告诉我一下。什么邮箱啊？就你上次发给公司总部那个，我看有没有什么回复。不好及时跟进，啊？哦。我跟你说啊，你呢做事是一向比较谨慎低调的啊，你和王雨玲可不一样，所以啊，你自己要继续保持，千万不要给自己找什么不必要的麻烦，明白吧？啊，这个邮箱密码都写好了，那我换衣服去了。好。有一件事啊，明天我连班，你把这钱帮我存在我那卡上。这么多，哪来的？是给平平攒的手术费吧？呃，就是一个朋友借我的。行，明天我给你存起来。先别想这些了，今天晚上我跟梁元安安请吃饭。吃饭可以，但是说好了咱们得 A A， 我不能老让你们俩花钱。今天晚上必须是我们俩请你，为什么？你猜，你俩要领证了？哎呀，你能不能往正常的想啊？多正常啊！不是，嗯，我生日。对呀、啊，你怎么老是不记得自己的生日啊？等我啊，我去换衣服。哦。当当当当！哇，亲手为你做的，好好看呀、啊！来，还有我的，还有我的，生日快乐！谢谢。来，云云替妈妈拆。这是什么？来看看啊啊！我心心念念的银夹子。对，谢谢。我已经看你放在那两天，你都没有舍得买。这个是你用不到的，是加在妈妈头发上。祝你生日快乐！祝
你生日快乐！许愿，许愿。我们一起吹蜡烛好不好？嗯，一二，生日快乐！耶，陈静，什么呀？打开看看不就知道了。很贵吧？也没有很贵啊。你爸不是不给你钱了吗？你哪来的钱买这个？我知道你不喜欢我花我爸的钱，所以这是我自己打工赚的钱给你买的。而且，我希望以后我还能送给你另外一样东西。那你肯定吃了很多苦，不高兴。你知道我为什么要给你买胸针吗？因为我希望离你心脏最近的那个东西，是我送给你的。这是我们公司的盛总。啊，盛总，盛方婷。如果我没记错的话，公司的王副总的手术是聂医生帮他做的。盛总好记性，非常感谢。应该的，应该的。爸，今天为什么心情不好？没有啊，我没吃饱呢。没吃饱，这么多年的朋友了，你还能瞒得了我？你心情好不好，我看不出来。你但凡心情好一点啊，对谁都是爱答不理的。今天还跟我们老板主动搭话，说明你心情糟透了，好吗？我又不是变态，心情不好了。在应酬人，我这不是定的结尾吗？还说我呢？啊，那要不要喝两杯庆祝一下你生日？我
不过生日啊。我知道你和你的那位前女友是同一天生日，自从分了手之后就再也不过生日了。我帮你上过人撒盐，你不生气啊？我是今天太累了，做了两台手术，明天还要大夜班。嗯，那你就陪我喝一点点，我喝，你看。我还是直接把你送回家吧，别闹了，喝够了。我就是不想回去啊。啊，一个人在这么大的房间里，太安静了，觉得自己像个未亡人。我最近总在想，为了一段感情，耗尽了生命当中所有的热情，是不是有这么一点点不值得呀？你说像咱们俩。忙工作、忙事业、忙到昏天暗地的时候吧，看着都像个正常人，可是心里早就空了，两个空心人，不是吗谢谢经理，好好干啊！我先回去干活。嗯，好好干啊，小伙子啊！谢谢，好，谢谢老板。欢迎光临，请随便看看这钱可以吗？可以可以。你点一下。正好，那我帮你打包了。嗯，好，谢谢。开心吗？开心。嗯。只要平平在妈妈身边，妈妈每天都是开心的。平平也开心，因为妈妈开心。那个会唱歌的蜡烛真好玩。杨叔叔带我做的小坦克也很好玩。可惜爸爸不在。妈妈，爸爸呢？爸爸他在。加班。妈妈，爸爸怎么老加班啊？爸爸是不是因为今天都有治病，所以才天天加班呀、啊？所以等我病好了，我
觉得快点长大，赚很多很多的钱。肯定不让你们上班，上班，这样你就有时间陪我啦。好，那平平就努力快点长大啊。妈妈，嗯，我听梅梅姐姐吃冰淇淋了，可是妈妈又说我不能吃冰的，吃了会不舒服。所以，王婆婆特意给我拿了香蕉吃。香蕉也是好的呀，营养那么多，是不是？等到平平做完手术啊，就可以跟梅梅姐一块吃冰淇淋了啊。嗯。妈妈，你又开始弄豆渣了，是不是？爸爸又回来了呀？是啊。爸爸现在加班呢，加班结束以后就来和平平玩啊。嗯。妈炒的豆渣好吃吧？嗯。放点小葱，放点椒盐，一炒可好吃了。嗯。爸爸喝酒的时候最爱吃炒豆渣了。好。老规矩啊。嗯。等到豆子发芽了。爸爸就回来看你了。嗯嗯，好了，自己玩会儿我知道我。